हेलो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर लेक्चर आज का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है इसमें हम फोकस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर जो कि आपको आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको रिवीजन एंड रिकॉल भी करने पड़ेंगे बिकॉज रिवीजन एंड रिकॉल इज अ की ठीक है जो भी बच्चे या फिर जो भी बच्चे रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो हमेशा ही एग्जाम में पीछे रहते हैं इसलिए आपको रिकॉर्ड करना है आगे भी बढ़ना है बिफोर वी स्टार्ट अवर सेशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कितने लोगों को पता है कि अभी कॉपी कहाँ पे चल रहा है यस yes. Is there anyone? उनको पता है Do mention me in the comment section. Yeah. उसके बावजूद आपको क्या है आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है क्या जैसे हम बोलते हैं डिजिटल इनिशिएटिव है डिजिटल डिजिटल ऑन बोर्डिंग क्या है डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म नेम है इसका सारथी के इसका नाम क्या है सारथी ठीक है ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इट हैज बीन लॉन्च बाय द बैंक ऑफ एक्सिस बैंक यू रिमेंबर एक्सिस बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए पेस्ट है ठीक है अगेन थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ एंड देन मार्क ठीक है लाइफ को बनाओ रिच ये जो न्यू लोगो है जिससे न्यू लोगो लाइफ को बनाओ लाइफ को बनाओ रिच लाइफ को बनाओ रिच ये वाला जो इनिशिएटिव है वो कौन से बैंक के बैंक का इनिशिएटिव ये जो न्यू लोगो है नॉट इनिशिएटिव जिसे न्यू लोगो कौन सा वो बैंक है जिसका ये लोगो है क्या आपने बता सकते हो रिमेंबर दिस इज लोगो ऑफ एस बैंक कौन सा बैंक का लोगो है एस बैंक का ये लोगो है क्या नाम है इसका लाइव को बनाओ रिच एस बैंक का और एक प्रोग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एस किरण तो ये भी आपको पूछते हैं कि भाई एस किरण जो इनिशिएटिव है वो कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है तो एस किरण इनिशिएटिव भी एस बैंक द्वारा ही लॉन्च किया गया गया है वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इसको याद ही करके रखना है कंपलसरी उसी के तौर पर नेक्स्ट सवाल आपके लिए पर पेश किया जा रहा है अगर हम बात करें एन मैनेजमेंट के अगर मुझे पता है कि आपको एन के बारे में यहाँ पर जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एनपीए एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ऐसे चीजें ऐसे लोन लोन क्या होता है लोन क्या होता है लोन इज एसेट फॉर बैंक लोन इज एसेट फॉर बैंक ठीक है लोन क्या है लोन एक असेट है किसका असेट है बैंक का है एंड लोन एक लाइबिलिटी है किसकी कस्टमर की अब ये जो लोन होता है ये लोन जब कस्टमर द्वारा ठीक है जब ये लोन पे किया जाता है कस्टमर पे द लोन ठीक है जो मतलब जो भी अमाउंट है प्रीमियम अमाउंट हो इंश्योरेंस अमाउंट हो इंटरेस्ट अमाउंट हो अगर कस्टमर वो पे कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं परफॉर्मिंग ठीक है परफॉर्मिंग असेट क्या बोलते उसको परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं इफ द लोन इज पेबल अगर लोन पे हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं और अगर अगर वो जो लोन है वो जो कस्टमर है वो पे नहीं कर रहा है वो प्रीमियम नहीं भर रहा है ठीक है नॉट पेड बिल्कुल भी पेड नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब एनपीए उसके बाद बोलते हैं एनपीए बोलते हैं एनपी के टाइप्स होते हैं कौन से एनपी के टाइप होते हैं सब स्टैंडर्ड असेट पहला टाइप होता है सब स्टैंडर्ड असेट ठीक है देन यू हैव अ डाउटफुल असेट ठीक है डाउटफुल असेट भी होता है एंड देन यू हैव अ लॉस असेट 
लॉस ऑफ सेल ये सारे क्या है आपके एलपी के टाइप्स है याद रखना इन सारी चीजों को आपका जो स्टैटिक पार्ट है उससे ये रिलेट करता है नाउ इन करंट अफेयर्स में इसका क्या रिलेवेंस है फिर जो एनपीए मैनेजमेंट है वो एनपीए मैनेजमेंट के लिए बेस्ट बैंक भारत का कौन सा है पब्लिक सेक्टर में इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत पर टॉप परफॉर्मेंस इन एनपीए मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 का अवार्ड किसके बैंक को मिला है you guys will get shocked but this award i have very much confidence aapko pata nahi hoga ye award mila hai bank of maharashtra theek hai kisko ye award mila hai bank of maharashtra ko jo hai ye particular award se sammanit kiya ja raha hai for the npm management to aapko isko pata hona chahiye bank of maharashtra is a prime one when it comes to npm management in our country a public sector bank hai lekin wo bahut hi zyada परफॉर्मेंस कर रही है 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 टू एनपीएम ठीक इसके बाद एसडीएफसी है, 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 लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ वन ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग वर्क करंट इंसिडेंट करंट ऑन चीजें जो अभी चल रही है बैंक सिस्टम की ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये सारी चीजें हमने इससे पहले भी आपको इन डिटेल में सिखाई है तो आपको इसको भी कुछ भी डाउट होगा तो आप जो प्रीवियस लेक्चर से हमारे उसको एक बार देख सकते हो बिकॉज वहां पर मैंने यही जो सारी चीजें है उसको डिटेल में समझाया है ए? याद करो करंट अफेयर की ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए पेश है पहला सवाल Ocho and try to mark the red answer. Take a five second. चलो आई होप आप लोगों ने सर्च लिया होगा लेन जो आपका गैस इंडिया लिमिटेड है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हम गेल भी बोलते हैं ठीक है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल इसके द्वारा ही गैस लिमिटेड गेल लिमिटेड है सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड वर्ल्ड फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर मतलब एक शिप है ठीक है एक शिप है तो उस शिप से दूसरे शिप में एल एन जी है उसका ट्रांसफर दिस हैज बीन सक्सेसफुली डन से बोलते हैं वर्ल्ड फॉर दुनिया का पहला शिप टू शिप एल एन जी ट्रांसफर किसके द्वारा हुआ है गेल गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या आपको पता है गेल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इनिशियटिव है इम्पोर्टेंट लिमिटेड है इनका फाउंडेशन इधर अगर पता होगा तो 1984 का है हेडक्वार्टर इसके आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे ये भी याद कर लो कहाँ पे हेडक्वार्टर होते हैं और केवल ये भी नहीं है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दुनिया का पहला इंसिडेंट है दुनिया का जो भी पहला होता है तो वो तो बहुत ज्यादा आपको याद ही करना पड़ेगा दुनिया का पहला है ना तो दुनिया के और जो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन में मेंशन करके दी है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द लीडिंग गैस फॉर्म एक वन ऑफ द क्या है लीडिंग गैस फॉर्म में एंड दे आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट शिप टू शिप एल एन जी ट्रांसफर अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट क्या they have also secured the contract for 5.8 million ton per annum lng transfer from the us iske sath contract ka hai 5.8 million lng transfer ka so wo contract has been signed with the us aur jo aapka gail hai that is gas authority of india limited hai 
उसका फाउंडेशन देखो कब का है नाइनटीन एटी फोर हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली में है ठीक है एंड संदीप कुमार गुप्ता कौन है चेयरमैन है चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता इज चेयरमैन फाउंडेशन कौन है न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली फाउंडेशन नाइनटीन नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है तो जो चलो आई होप आप लोगों ने प्रोसेस के बारे में सोचा होगा क्या okay, यहाँ पे क्या सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च द के द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट सस्टेन इस पर सिटीज 2.0 चैलेंज इन्वेस्टी कहाँ पर कौन से टीम में पुरी को चैलेंज है जो लॉन्च है यहाँ प देखो जो भी हमारे शहर है जो भी हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज है अब वो सारी के सारे सिटीज बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस क्या कर रहे हैं फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं चाहे वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो चाहे वो कोई और चैलेंज हो ठीक है अब ये जो सारे चैलेंजेस है उनके साथ हमारे सिटी को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा एडोपन करना पड़ेगा खुद को सस्टेन रखना पड़ेगा भी जो है हम आज समय में शहर के हमारे सुरक्षित रह पाएंगे प्लस अब ये सारी चीजें कब होंगे जब हम कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल के आएंगे जो भी चैलेंजेस हमारे फेस कर रही है क्योंकि सिटीज हमारी जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है उसको जो है हमने टैकल करना ही पड़ेगा बिकॉज टैकलिंग दैम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ठीक है सॉल्विंग द चैलेंजेस जो उनके द्वारा फेस किए जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट ठीक है और ये जो पर्टिकुलर चैलेंजेस है सिटीज टू पॉइंट वो चैलेंज वो कस सिटी के रिलेटेड है दिस इज रिलेटेड विद द सिटी नो दिल्ली ठीक है और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं ठीक है एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स दिस पर्टिकुलर चीजें आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके दैट्स व्हाई हमने बोला है कि सिटीज टू पॉइंट वो इट्स एम व्हाट इज द एम ऑफ इट एम इज टू एडोप्टेड क्लाइमेट एक्शंस थ्रू द प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी विच फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट इज अगेन वन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट को फोल्ड ऑफ कितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है ठीक है तो हमें किसको प्रमोट करना है हमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है मतलब इसका ना एक इम्पोर्टेंट है मतलब वी नीड टू बी रिड्यूस पहली बात याद वी नीड टू बी रिड्यूस देन वी नीड टू बी रीयूज रिड्यूस भी करना है रिड्यूस कैसे करोगे आप जब आप रीयूज करोगे तभी क्या हो जाएगा ठीक है रिड्यूस करेगा ओके चीजों को रिड्यूस भी करना है रिड्यूस कैसे करना है जब उसको रीयूज करोगे वैसे ही हम करेंगे ठीक है रिड्यूस करना है रिड्यूस करना है इसको भी याद रखना इसी को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी जिसके कारण जो चीजें हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे उनकी वैल्यू और क्या करेंगे बढ़ाएंगे देखो टू पॉइंट है मतलब वन पॉइंट वो भी होगा ठीक है फर्स्ट फेज Of this program was introduce one thousand new electric vehicle, hundred kilometer of non okay motorized transport corridor, seven fifty acres of green open space, four hundred affordable housing units, and thirty five education facility. ये सारी की सारी चीजें phase part of the first phase जो है उसमें ही हमने ये program के की है ठीक है 
अब अभी जो हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है फिर हमारा बड़ा फोकस है कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर प्लस जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करना है प्लस जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको समझना है और उसके लिए जो है हमें इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल के आने वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट गोइंग टू बी प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ठीक है आई होप आपको इस बारे में पता होगा चाहिए ठीक है आगे बढ़ते अगला सवाल पेश है Yes. चलो आई होप आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पता क्या होगा क्या सवाल देखो विच कंपनी कौन सा वो कंपनी है जिसने दो प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं ठीक है थीके? कौन से एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स कहा पे जो इवेंट हुआ था ठीक है कुलमपुर मलेशिया में तो कौन सा वो कंपनी होगा जिसने ये पर्टिकुलर अवार्ड जीते है मैंने इसके बारे में आपके इस बार डिस्कस किया है ठीक है ये कंपनी जिसके भी इंस्टर विजन है इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दुनिया की पहली बार दुनिया में कुछ इस कंपनी द्वारा किया गया है ठीक है और हमने इसका भी इसके बारे में बोला था कि तो शिप टू शिप एल एन जी ट्रांसफर है लिक्विड फाइनेंशियल गैस का ट्रांसफर है फ्रॉम शिप टू शिप वो इस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा ही किया गया है दिस कंपनी इज नथिंग बट योर गेल इंडिया लिमिटेड व्हाट इज द कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड इज द कंपनी अब गेल इंडिया लिमिटेड को क्यों अवार्ड मिला है व्हाई दे रिसीव देयर अवार्ड क्या है इसके पीछे हम मैंने समझाया था कि गेल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है दुनिया का पहला शिप टू शिप ट्रांसफर ऑफ Liquid financial gas. It has been done by the Gale India Limited. Only one he ship to ship transfer can be done. And because of that, so one of the reason that they have won the very much prestigious award at the Asian Oil and Gas Award event, which was held in Kolkata, Malaysia. For your example, the 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 example, एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट है वो कहा पर हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपको वो चीज भी क्या करनी है याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था ये पर्टिकुलर इवेंट कहा पे हुआ है वो भी आपको याद रखना है किसने जीता है वो भी याद रखना है क्यों जीता है वो तो याद ही रहना चाहिए okay? yes. अब देखो और एक जो स्पेसिफिकली अवार्ड है वो क्या है इतने ज्यादा इनोवेटिव काम कर रहे लोग पहला अवार्ड इनोवेशन अवार्ड जिसे मैंने बोला पहला अवार्ड कौन सा था आपका इनोवेशन अवार्ड है क्या इनोवेट किया इन्होंने मैंने बोला शिफ्ट टू शिफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं एलएनजी को दैट इज इनोवेटिव अवार्ड हो गया और ये दुनिया का करने वाली पहली ऐसी कंपनी है दूसरा अवार्ड कौन सा है मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है ये क्यों मिला है बिकॉज़ उन्होंने इंस्टॉल किया है फर्स्ट सीएनजी स्टेशन वो भी फ्लोटिंग वाला Tape, Aranasi Ming. Okay, and that's why it is important. Okay, yeah. and this award is recognized the outstanding player in Asia in the field of oil and gas sector. Okay, and Gale is one of the top in that particular field. So, Cho, next question. Dima Lagao.
चलो आई होप आप लोगों ने इसके बारे में भी कुछ तो सोचा होगा देखो कल क्या बोल रहा है एक कंपनी है कौन सी तो एक कंपनी है ठीक है जिन्होंने क्या किया है जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सा एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया ओके एक कंपनी है जिसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया है ओके इसके साथ वो एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया सी एस आई आर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ ओके जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उनके साथ एक कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया कौन सा एग्रीमेंट है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसके बारे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पी एम आई इंजिन प्रोडक्शन ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो हमारा तेजस है और तेजस का जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का जो वेरिएंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो बी एम आई इंजिन प्रोडक्शन है उसका बी एम आई इंजिन जो प्रोडक्शन है उसका क्या करना है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है ठीक है और ये जो कॉन्टेक्ट कौन देगा तेजस को मैन्युफैक्चर किसने किया है माय वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू तेज को मैन्युफैक्चर करने वाले कौन है कौन है एच ए एल कौन है एच एल तो एग्रीमेंट भी साइन किसने किया होगा एग्रीमेंट इज ऑल्सो साइन बाय द एच ए एल हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड पर्टिकुलर ठीक है एग्रीमेंट अब इसके बारे में आपको पता होगा ठीक है तेजस के बारे में ठीक है तेजस लॉइड कॉम्पैक्ट व्हीकल है एयरक्राफ्ट कैरियर है एच एल ने उसको बनाया है ये एयर टू एयर कर सकता है फाइट प्लस ये एयर टू ग्राउंड भी फाइट कर सकता है तेजस फिफ्टी थाउजेंड फीट हाइट तक फ्लाई कर सकता है तेजस वन पॉइंट सिक्स मैक इसका स्पीड है इतनी ज्यादा देर से गुजरता है तेजस की रेंज तीन हजार दो सौ है ये भी आपको पता होगा ठीक है एंड अगेन ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन आई कैन से इट्स अ फेमस बिकॉज हमारे जो ऑनरेबल पी एम है इन्होंने एज अ को पायलट एज अ को पायलट भी ट्रेवल किया था फ्रॉम द तेजस एंड वे बहुत ज्यादा न्यूज में भी आ गए थे तो तेजस का जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ठीक है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस ठीक है दिस इज अपिंग ठीक है ऑलराउंडर ये काम करता है ठीक है और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली हमें क्या करना बड़े शिफ्ट करेगा चीजें जो एच नहीं कर सकता है मैन्युफैक्चर जो शिफ्ट करने पड़ेगी तो जो भी एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द सेम बिन ठीक है यस सो दैट्स वाई योर ऑप्शन बाय डी इज अ वेरी मच राइट आंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पेश है सोचो एंड देन मांग रेड आंसर यस आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा ठीक है ये जो पढ़ के सवाल है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा ठीक है समथिंग थोड़ा बहुत तो कुछ तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा ठीक है क्या सवाल सवाल आपको क्या बोल रहा है देखो पहले सवाल को ना आराम से पढ़ना सीखो सवाल आपको पूछ रहा है कि वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड दो कौन से उसके जो लिस्ट होगी ठीक है क्या लगता है आपको किसके शॉर्टलिस्टेड किया गया होगा किन को अगेन एवरी वन जो भी यहाँ पे मैंशन है विराट कोहली हंड्रेड ऑफ हंड्रेड ठीक है एक दिन ये भी आएगा जब मैं ये भी सिखाऊंगा कि हंड्रेड ऑफ हंड्रेड करने वाले ठीक है वो भी केवल ओडिया में कौन है विराट कोहली क्या ये भी सिखाऊंगा okay, अभी ये नहीं है अभी इन्होंने क्या किया है okay, 50s of 100 किए हैं इन्होंने विड्रॉ ऑफ हंड्रेड इनके हुए हैं तो इनके रिकॉर्ड उनके नाम पे है चला गया वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस पर्टिकुलर प्लेयर ने विराट कोहली द्वारा नीरज चोपड़ा आउटस्टैंडिंग गोल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको क्या बोलते हैं गोल्ड मैन ऑफ इंडिया 
अपने गोल लेके आते हैं स्वास्थ्य रेड्डी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर आर प्रज्ञानंद हमारा जीनियस चेस प्लेयर ठीक है ऑल आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर आवर कंट्री लेकिन इनमें से किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है गोल्स एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए रिमेंबर द कैटेगरी इज नीरज चोपड़ा हु हैज बीन चूजन फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड नीरज चोपड़ा साहब जो है हमारे उनको जो है सिलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड ओके रिमेंबर दिस इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड इंडियन was one of the five athletes shortlisted for this prestigious honor the other mid athletes in the final list are up to go to one hand us ke ran cruso again then sweden ke mondo mondo duplens kenya ke player hai us ke player hai sare log ke haath mein participation hai lekin india se theek hai kaun hai india se challenge mein very important that is Neeraj Chopra, we are very much proud on this particular guy. Okay, and the world records, बहुत ज़्यादा highest record आपको इनके मिल जाएंगे. And we all wish कि ये जो short list हुए हैं, लेकिन इनको award भी इन्हीं को ही मिलेगा. ठीक है? That's great. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल पेश है. सोचो. Yes. क्या सवाल है क्या बोल रहा था आपको विच इंस्टीट्यूशन रिलीज टूअर्ड्स इन्वेंटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय ट्वेंटी फोर्टी पॉलिसीज है एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक ये पोलिटिकुलर पॉलिसी एनालिसिस है वो किसके द्वारा बनाया गया है किसने ये रिलीज किया है सोचना पड़ेगा सोचो 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 क्या ये इनोवेशन इन्वेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भी पॉलिसी बना रहे हैं ठीक है या नीति आयोग बना रहा है या वर्ल्ड बैंक बना रहा है क्या कौन होगा इस पर नथिंग बट योर ओएसडी वो इज डूइंग दिस ओएसडी इज डूइंग व्हाट इज ओएसडी देन ओएसडी क्या है ओएसडी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओके यूनिवर्सिटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ठीक है मतलब जो भी दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है ठीक है उनमें कॉपरेशन करना डेवलपमेंट करना वो उनका क्या है काम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज अडी उनके द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है ठीक है टूवर्ड्स एलिमेंटिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन ट्वेंटी फोर्टी पॉलिसी ठीक है थर्ड सेशन यहाँ पर एक बात बताओ मैं फिर बताऊ इंडिया ने ना प्लास्टिक यूज है मतलब स्पेसिफिकली आई कैन से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया हमने ठीक है इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक क्या बैन कर कितने माइक्रोमीटर के कितने छोटे प्लास्टिक बैन है हमारे पास वन ट्वेंटी माइक्रोमीटर बैन है हंड्रेड एट्टी सेवेंटी फिफ्टी कितने सोचो और मुझे मार्ग बताओ इंडिया हैज बैन सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं वो बैन है स्पेसिफिकली उसकी ना जो थिकनेस है ठीक है वो थिकनेस की जो प्लास्टिक है वो हमने क्या किए हैं बैन किए हैं कि भाई अगर कोई बंदा उस थिकनेस का प्लास्टिक इस्तेमाल करेगा तो उसको पनिशमेंट हम करेंगे ठीक है यहाँ पर आई ऑल्सो गॉट वन मोर थिंग क्वेश्चन टू आस्क यू टीम भी हारेगा और भारत जीतेगा टीबी हारेगा और भारत जीतेगा ये जो कैंपेन है टीबी हारेगा भारत जीतेगा कैंपेन ये कब बनाया जा रहा है ये जो टीबी हारेगा भारत जीतेगा ये जो कैंपेन है ये पर्टिकुलर कैंपेन आपको कब तक है कौन सी ईयर तक हमने बोला है कि विल एलिमिनेट द टीबी इन अवर कंट्री टीबी को पूरा एलिमिनेट कर देंगे हम अपने कंट्री में से तो ये कब हो रहा है टीबी एलिमिनेशन टारगेट दो हजार चौबीस आने वाले साल है उसमें हमें डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे टीबी को भारत से हटा देंगे टीबी हरेगा और भारत जीतेगा 
उसी के तरीके से जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उस प्लास्टिक पोल्यूशन को भी मिटाना है और कब तक मिटाना है दो तक तो उसकी जो पर्टिकुलर पॉलिसी बनेगी एनालिसिस है वो ओएसडी द्वारा अभी लॉन्च किया गया है ठीक है नाउ आई होप आपको रिमेम्बर होगा लेकिन अगर आप देखोगे पूरे दो हजार बाईस का डाटा है हमारे पास ठीक है इट हैज लैंड अप्रोक्स ट्वेंटी वन मिलियन मेट्रिक टन नॉट जो ट्वेंटी वन मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक एंटर हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट में अब इसमें से हमने कितना एलिमेंट किया है इसमें कितने समय डाउन किया है That is again different case scenario. लेकिन इतने अंदर है नेक्स्ट सोचो थोड़ा सा कौन सा वो स्टेट है विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंट ठीक है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प नाम से पता चल रहा है लेकिन फिर भी सोचो एंड देन मुझे बताओ यस yes. जो नाम है नाम से सब कुछ क्लियर है ठीक है एवरीथिंग इज इन नेम नाम ही क्या देखो नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अब देखो नानाजी देशमुख अब देशमुख कहा पर होंगे महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही ये पर्टिकुलर क्या है प्रकल्प या प्रोजेक्ट है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अब यहाँ पे क्या ना एक फोकस है बात समझो आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो अभी हम करते हैं Or whatever the agriculture practices we are doing, we have to change these agriculture practices. Our agriculture practices are very old and traditional practices. Yes, very old and traditional. Today, in Maharashtra, there are many regions where people do agriculture. There, they don't use tractors. 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 क्लाइमेटिक चेंज भी हो भी रहा है तो जब क्लाइमेटिक चेंज होगा तो हमें जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है जो हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न है उसे भी तो बदलना पड़ेगा ठीक है जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसे चेंज करना पड़ेगा जो क्रॉप्स है उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है क्रॉप तो क्रॉप्स भी चेंज करना पड़ेगा देखो मिलेट्स इज वन ऑफ द वेरी गुड क्रॉप आई कैन से मिलेट्स मिलेट्स को ग्रो करना पड़ेगा मिलेट्स के मामले में तो बहुत ज्यादा पीछे हैं हम ठीक है पूरे भारत में ही तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज करने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिस किसके हिसाब से होंगे क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से होने चाहिए ठीक है एंड टू क्या होने वाला बिकॉज आने वाले समय में क्या होना चाहिए पूरी तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है तो जो क्रॉप बनाएंगे तभी तो प्रोडक्शन हमारा मेंटेन नहीं पाएगा इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे इज नथिंग बट अ कृषि संजीवनी प्रकल्प संजीवनी है बदलते हुए क्लाइमेटिक सिचुएशन में अगर फार्मर को जिंदा रहना है तो उनको क्लाइमेटिक चेंज के अनुसार अपने जो क्रॉप्स है वो भी बदलने पड़ेंगे और यही चाहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिकली इसे हम बोलते प्रोजेक्ट ऑन देखो इसको नाम याद करना प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर विच इज नेम्ड एज नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प और महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है अब हाँ इसको ना डबल मार्क करो डबल मार्क करो ये जो पर्टिकुलर प्रकल्प है महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है लेकिन इसको जो एसोसिएशन है इट हैज बीन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक कौन है यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इट हैज बीन सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक सपोर्टिव एजेंट कौन है आपका यहाँ पे सपोर्टिव एजेंट है आपका वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है इसको सपोर्ट कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नेक्स्ट
यस आई होप आप लोगों ने ये पर्टिकुलर सवाल के बारे में सोचा होगा देखते हैं सवाल रेड करते हैं भारत का वो कौन सा सिटी एयरपोर्ट है सिटी एयरपोर्ट ठीक है जिन्होंने अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है सनफ्लावर इनिशिएटिव सनफ्लावर इनिशिएटिव है पहले तो यही लिखो तो सबसे पहले आपके नोट्स में ये लिखो सनफ्लावर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो क्या इनिशिएटिव है इसका मेन रीजन क्या है वहां पे फोकस है जो भी हिडन डिसेबिलिटीज होती है पीपल्स विथ हिडन डिसेबिलिटी उनके लिए ये पर्टिकुलर फैसिलिटी क्या की है लॉन्च की गई है तो ये लॉन्च करने वाली कौन सी वो एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है नवंबर इट हैज बीन लॉन्च बाय द न्यू दिल्ली ठीक है न्यू दिल्ली का जो सिटी एयरपोर्ट है उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है दिस पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस दैट इज सनफ्लावर इंस्टीट्यूट और ये एग्जाम फॉर्ट ऑफ व्यू क्या याद रखना है आपको कि मैं जो दिल्ली एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट है हमारा बिफोर दिल्ली उनके द्वारा एक स्पेशल प्रेस सर्विस इनहांस की है किसके लिए ताकि जो इंडिविजुअल है विद सर्टन डिसेबिलिटीज उनके जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो बढ़िया से बढ़िया हो जाए ठीक है और उन्होंने नाम क्या रख दे रखा है सनफ्लावर इनिशिएटिव व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव सनफ्लावर इनिशिएटिव इज दैट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नाम है ओके नाउ अब ये जो क्या है ना यहां पे क्या करेंगे ठीक है ये यहां पर जो भी पैसेंजर है असिस्टेंट फॉर्मर एयरपोर्ट स्टाफ जो भी इनको स्टाफ होगा वो क्या करेगा असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा टू दिस पर्टिकुलर पैसेंजर ठीक है नाउ दैट्स व्हाई दिस अगेन वेरी गुड इनिशिएटिव मुझे खुद को भी लगता है कि जो एक बात समझो आप ठीक है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बनाए जाते हैं या जो व्हीकल जो बनाए जाते हैं तो मेजॉरिटी ये ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि जो भी आपके नॉर्मल व्हीकल हो चला सके लेकिन मैं इनको दिस एप वाले पीपल उनके लिए भी इस तरीके से इनिशिएटिव लेना मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सवाल आप सबने पेश है ठीक है जोरबर्ग लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन डीआरडीओ एंड हम किसके बीच में ये पर्टिकुलर ठीक है लाइट टैंक प्रोजेक्ट हैज बीन साइन थोड़ा सोचो इसके बारे में ठीक है जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट ये जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट ठीक है ये क्या है एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन डीआरडीओ एंड देखो टैंक प्रोजेक्ट है दिस इज अ टैंक प्रोजेक्ट थोड़ा सोचो ना टैंक प्रोजेक्ट है टैंक प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं होगा इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ये टैंक प्रोजेक्ट तो इस वक्त नहीं होगा एचएल भी काम नहीं करेगा ना एचएल एयरक्राफ्ट बनाता है वो भी नहीं होगा ठीक है तो लेगा एलएनटीएन बेस ठीक है अब इसमें कौन होगा दिस इज मोस्ट प्रोबेबली योर आंसर विल बी एलएनटी व्हाट इज योर करेक्ट आंसर एलएनटी इज योर करेक्ट आंसर थोड़ा दिमाग लगा दे हर एक का ना अपना अपना काम है ठीक है को भी अपना अपना काम है उसे इसरो का भी अपना काम है ठीक है जो लाइट टैंक प्रोजेक्ट है ये दिस लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज बिटवीन डीआरडीओ एंड एलएनटी जो डीआरडीओ एंड एलएनटी है उनके बीच में ये पर्टिकुलर क्या है आपका टैंक प्रोजेक्ट साइन है नाउ आई होप आपने यहां पे स्पेसिफिकली मेरे मेंशन भी आपके लिए करके रखा है दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ एंड एलएनटी जो डीआरडीओ एंड एलएनटी है उनके बीच में पर्टिकुलर इनिशिएटिव क्या है आपका साइन हुआ है ठीक है ना दैट्स ग्रेट आई होप आपको इसके बारे में पता होना ठीक है मैंने मुझे लगता था फर्स्ट ने कि यू नीड टू बी अवेयर एंड इसके लिए मैंने ये सवाल को ऐड करके रखा था आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर फॉर इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड जो इंडिया यूएस का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम है ओके तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में किस कौन बना है एडवाइजर ठीक है बिफोर आई मूव हेड यू नीड टू बी रिमेंबर रिमेंबर कि यूएस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ना मैं यहां पर क्या हो रहा है ना यूएस में उधर सम खालिस्तानी एलिमेंट कुछ खालिस्तानी लोग हैं ओके खालिस्तानी एलिमेंट है जो भारत हमारे प्यारे भारत को तोड़ना चाहते हैं ठीक है अब उन खालिस्तानी एलिमेंट जो पहले ना अलग अलग देशों में एक्टिव थे लेकिन अभी जो है वो यूएस में बहुत ज्यादा एक्टिव कर एक्टिविज्म कर रहे हैं बाहर के खिलाफ बोल रहे हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स ठीक है तो अभी ना यूएस के जो एडवाइजर है जैसे जो उनके जैसे हमारे कैसे अजीत दवाल साहब है ठीक है अजीत दवाल एन एस है अजीत दवाल साहब कैसे हमारे एन एस है 
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ठीक है एनसीएसआर जैसे यूएस के भी था एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था वो भारत में है वो भारत में उनका नाम क्या है और नेम ऑफ द पर्टिकुलर एडवाइजर वो मुझे बताओ ठीक है अब ये जो पर्टिकुलर एडवाइजर है इनके सामने भी हम जो खालिस्तानी मूवमेंट है ठीक है जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो भी खड़े हैं यूएस में वहां पर हमने इनके इशू रेज किया है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट से फोकस करनी चाहिए बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने सकते कि अगर आप हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप बनाना चाहते हो इफ यूर स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अस हम अलायंस बिल्ड करना चाहते हो तो आपको जो है हमारे जो दुश्मन है जो आपके धरती के ऊपर ऑपरेट करें उनको भी आपको समझना पड़ेगा एंड दैट्स वाई फॉर दिस स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप जो बोर्ड है यूएस एंड इंडिया का वहां पर एज ए एडवाइजर एज ए एडवाइजर किनको अपॉइंट किया गया है रिमेम्बर दुनिया के वन ऑफ द रिनाउंड ऑथर दैट इज अजय कुमार अपॉइंटेड अजय कुमार जो है उनको जो है अपॉइंटमेंट किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर बोर्ड रिमेम्बर दिस थिंग ठीक है जो अलग अलग ऑथर्स है ठीक है अलग अलग आपकी जो चीजें हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो अलग अलग दुनिया के पार्ट होंगे वहां पर है उनको जो पर्टिकुलरली मिल जाएगा ठीक है ओके तो जस्ट नीड टू बी हैव दिस 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 पर्टिकुलर थिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके यस ठीक है नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सोचो Yes, I hope आप लोगों ने ये सवाल है आपके सामने ठीक है इसके बारे में आपने सोचा होगा ठीक है ये पर्टिकुलर सवाल है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो ठीक है बहुत ही सही सवाल है विच कंट्री हैज अ साइन ठीक है विच कंट्री हैज अ साइन Which country has signed a contract to supply? Look at uh, Igla has handheld anti-aircraft missile system to India. Name, देखो ना क्या है इसका. Name देख के क्या मुझे बता सकते हो आप कि कौन सा वो particular देश होगा जिसने ये बोल के रखा होगा, ठीक है? ठीक है. उन्होंने ये बोल के रखा होगा कि ये particular launch किया गया है, ठीक है? Name देखो and then let me know what is your opinion. ये कौन होगा? Remember. It has been decided by the Russia. Okay, Russia has decided that the anti-aircraft missile is okay. That anti-aircraft missile, which is Agila S hand, okay, Agila S hand, we will be sending to India. And we have signed a contract with them. Okay, Russia has signed this contract to supply Agila S hand uh, uh, Agila S hand missile to India. Okay, Russia has signed this contract to supply Agila S hand the anti-aircraft missile to India. And allow the production of uh, Iglas. Okay, they are under license. Okay, now, so even if you look at this stock uh, from the separate report, separate report na, I mentioned at the end. Separate report ka kaam kya pata? Because dunia bhar mein jitne log hain, jitne desh aur different agreement ko sign kar rakhe hain. Because jitna zada na missile, aisa inka banta hai, jitna zada missile bichho gaye hain, jitna zada missile khareed rahe hain, unko na track karte rehte hain. और बोलते हैं कि देखो अगर आपको जो दुनिया में जो शांति कायम करनी है तो आपको जो है डिफेंस इक्विपमेंट से दूर रहना पड़ेगा तो जितना ज्यादा इससे बाय होगा तो उतने ज्यादा क्या होगा दुनिया में शांति फैलेगी तो सिपरी हमेशा ये रिपोर्ट निकालता रहता है और जब मिसाइल का जो इम्पोर्ट है तो वहां पर इम्पोर्ट देश होते हैं कितने ज्यादा देश है जो मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करते हैं बाहर से खरीदते हैं उस पर इंडिया ऑलवेज टॉप बात कर देंगे तो 45% जो हमने हथियार खरीदते हैं इंडियन आर्म्स खरीदते हैं वो रशिया से खरीदते हैं 
नाइन परसेंट जो हथियार हमने खरीदे हैं इसी दौरान वो फ्रांस से खरीदे हैं एंड इलेवन परसेंट हथियार हमने खरीदे हैं यूएस से ठीक है दिस इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट दिस इज वेरी मच हैपनिंग इन द्लोब तो सिप्री हमेशा ही बोलता रहेगा हमें लेकिन हाँ ये आपको याद करना पड़ेगा कि अभी भी ये पर्टिकुलर डील है वो हमने ही साइन किया है विद रशिया के साथ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल लीडर्स मीटिंग 2030 ठीक है 2030 ये मीटिंग कहाँ पे हुई है थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड देन लेट मी नो Yes, I hope आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज है ये इसको भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग था इस मीटिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का मीटिंग है याद रखना ये तो एशिया पैसिफिक के बारे में हम बोलते हैं इकोनॉमिक ये कहा पे हुआ आपका यूएस में जो पर्टिकुलर ये इंसिडेंट हुआ है यूएस में हो रहा है लेकिन जो फोरम है एशिया पैसिफिक का ये जो फोरम है आपका इस एशिया पैसिफिक के जो फोरम में भारत जो है हमारा वो नहीं है नॉट वहां पे कंट्री नहीं है ठीक है याद रख लो और ये सबसे ज्यादा अच्छा ही मैं जहां पर जो बाइडन and the chinese leader xi jinping first time mil rahe the meeting discuss the us china relationship kuch nahi hua hai is meeting mein bhi meeting ka output koi hai ki biden ne bol diya tha ki after meeting just biden has said that ki chinese leader is a dictator theek hai to usko pata chal jata hai ki they don't understand between these two major economies in mount ena jo news mein hai wo kis desh mein milta hai mount ena jo bahut famous hai अभी बोल सकते हो एक न्यू आइलैंड बना है न्यू आइलैंड हैज बीन क्रिएटेड इसलिए आइलैंड क्रिएटेड ड्यू टू वॉल्केनिक्शन के वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है नया आइलैंड बना है तो दिस वॉल्केनिक इरप्शन और जो उसका नया है वो किस देश के पास बना है इट्स वाइड है इट्स काइंड ऑफ जापान कहां पे बना है जापान ऑफ जापान की यहां पे बना है इसको भी याद कर लेना इसका नाम भी हुआ है यहाँ पर उसका होता रहता है बैक करती है 
plus US government. Okay, it's very death about its way. China name will really The Apple you will never get China over. Even I can say Russia B is that something over because Russia now bold line the end of the city. But I will do. They never use China, Russia, it could be all of these double negative to the book. China, India, Joe, China, Russia, hair. They never used to work in the Pacific. They can't okay, look at that over the Asia Pacific. Over there, it is not Indo Pacific, it is Asia Pacific. They can now. India, US, or Pakistan, they can go Indo Pacific. So, in the term, now is a good thing. Yeah, the Indo Pacific is in the Lala will have. What is it? Most can they have? Remember. It's supposed in a New Delhi. Carlo Sona la hai, Bible event, New Delhi image of Bible event, post one year la hai. Then, uh, maybe, yeah, the international conference, I jump with the end of the general dialogue. Yeah, should it be taking place in a New Delhi? Okay, yeah, the cleanup. Next. So, Yes, you particular to be a child of Huna, Jabba Porto, that the Shakti policy. Yapa Kalika, Shakti policy. Boho has left by Shakti policy, not to touch the very much career, you look. Lakin, a not a defense thing, that power. Mr. Bothain, Mr. Power will be MSM. What is the corner? Mr. Coal. Now Shakti policy demands the path career, very much at the name. Mr. Coal give a revenge of Humber. Yes, yeah, Mr. Coal announced the military Shakti policy. Hey, Abhi to Shakti to Coal Podcast, speaking for our blessing and allocating coal. Coal is a coal. This is coal. This is very much initiative from a coal sector in our country. This is coal. 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 For the minimum three months after the maximum one year. Next, which institution released World Energy Employment 2023 report? 2023 the World Energy Energy World Energy Employment Report. So, this is the launch. Power मतलब क्या है food and agriculture food and agriculture के बारे में बातचीत कर रहे हो और world energy के बारे में not link not link world economic affairs के बारे में बातचीत कर रहे हो economic affairs कंफ्यूज हो सकते हैं इन्होंने जैसे environmental program यूरेनियम environment program है तो फिर specific energy के ऊपर का नाम कुछ अलग रखेंगे economics forum and I E that is I what is I E I E is international energy agency IEA, IEA is an international agency, IEA. So, what is the report? The World Energy Employment Report, so that is, is has been released by the IEA. Yeah, the International Energy Agency report. And the question is, it is 1974, and the Paris France will get further with them. So, only a poll. As per this report, right, okay, 70 and uh, 35 million jobs worldwide, okay, worldwide, but I am uh, that clean energy has exceeded the number of jobs available in a additional fossil fuel sector, okay, for the first time in 2020. Okay, now, next, okay, Delo Festival. फेस्टिवल है जो कि वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा में क्या किया जाता है किया जाता है ठीक है ना इस पर बस लेना ठीक है दिस विलेज आर द होम ऑफ ठीक है और उन भी कम्युनिटी मेंबर्स के एंसेस्टर्स एंड माइग्रेटेड टू जॉइन द रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगीज एरा 
ये पर्टिकुलर मिशन है इसके बीच में आपके इस दोनों के बीच में जो है आपको ये पर्टिकुलर मिशन मिले ठीक है आपका शेड्यूल है इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस है ठीक है वो कौन सी कंट्री इसका क्या पोस्ट कौन है विच एंड पोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूक्रेन का डिफेंस ये है ओके यूक्रेन के डिफेंस में हम बात चीज कर रहे हैं यार यूक्रेन का डिफेंस इंडिया तो नहीं करेगा ठीक है ठीक है नहीं ये इनसे कोई भी कर सकता है इन लेवल पर एक्सेस वेस्ट टू बट इट हैज बीन डन बाय द यूएस ठीक है तो यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा होश किया जा रहा है यूएस द्वारा जो बेट कॉन्फ्रेंस है इसको होश किया जा रहा है ठीक है आई होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट ठीक है यस थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सपोर्ट ठीक है डू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियोस थैंक यू सो मच